ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വിവര സഞ്ചയം കലാമണ്ഡലം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും അനവധി വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയിലെല്ലാം പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുമുണ്ട് ഈ സൈറ്റുകളുടെ വിലാസം അറിയാമെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് വെബ് ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും ഒരു വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാമാണുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പല ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ ഹോം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡെസ്ക് പരീക്ഷാ ഭവൻ തുടങ്ങിയ ലിങ്കുകൾ പല വെബ് പേജുകളിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വെബ് പേജുകൾ കൂടിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ കാണുന്നത് ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്നാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിലുള്ളത് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു അതുപോലെ ചില വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാവാം ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് ടി എം എൽ ഭാഷകൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പേജുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അവയിൽ സി എസ് എസ് കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പേജ് ഒന്ന് തുറന്നു കാണാം ഇതിനു വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഫയർഫോക്സ് വെബ് ബ്രൗസർ തുറക്കുക ശേഷം അഡ്രസ് ബാറിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അമർത്തുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗത്തും മൗസ് പോയിൻ്റ് എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മെനു തുറന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് തുറന്നു വരുന്നു ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിവിധ പേജുകളിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും മൗസ് പോയിൻ്റ് എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പേജിലേക്ക് പോകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേജുകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് പേജ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സേ പേജ് നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തതായി നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഫ വെബ് പേജ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ഫയലാണ് ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധ ഫയലുകൾ ഈ ഫോൾഡറിനകത്തുണ്ട് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ കാണാനുണ്ട് അതുപോലെ സി എസ് എസ് ഫയലുകൾ കാണാനുണ്ട് ഒന്നിലധികം സി എസ് എസ് ഫയലുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം അതുപോലെ ബാനർ അണ്ടർ സ്കോർ ഡാറ്റ എന്ന ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഈ പേജിനാവശ്യമായ ചിത്രങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഭാഷയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അവയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാകാം ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പേജുകൾ തയ്യാറാക്കി അവയെ പരസ്പരം കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു വെബ് പേജാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ വെബ് പേജുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരാശ്രിതമായ വിവരജാലിക എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് കേരള ടൂറിസം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കേരള ടൂറിസം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തെക്കുറിച്ച് വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വിദേശികൾക്കും കേരളക്കാർക്കും എല്ലാം അറിയേണ്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഈ കേരളത്തിലുള്ള ടൂറിസത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ഹൗ ടു ഇവിടെ വിവിധ ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ടു റീച്ച്
ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഫയർഫോക്സ് വെബ് ബ്രൗസർ തുറക്കുന്നു അഡ്രസ് ബാറിൽ കേരള ടൂറിസം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ടൂറിസം സൈറ്റ് തുറന്നു വരുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രം പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ ഈ പേജിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റിന് ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുക അത് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് അതിനിവിടെ രണ്ടാമതായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഹൗ ടു എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ടു റീച്ച് കേരള ഹൗ ടു റീച്ച് കേരള എന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നു ഹൗ ടു റീച്ച് കേരള ബൈ എയർ ഹൗ ടു റീച്ച് കേരള ബൈ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗം എത്തുന്നത് എന്നറിയാൻ ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ തുറന്നു വരുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ മാർഗം എത്തുക ട്രെയിൻ മാർഗം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ രേഖകൾ വളരെ വ്യക്തമായി വീഡിയോ ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലുള്ള സഞ്ചാരികൾക്കും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സഞ്ചാരികൾക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇത് ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ മാർഗവും വാഹനം കാർ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എത്താമെന്ന് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയത് കൊണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും ഏത് സമയത്തും ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും എന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും ഈ സേവനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത